دوستا برگشتیم در ادامه برنامه سلامتی روزمره هستیم و سپاس از تک تک شما خوبان که تا اینجا ما رو همراهی میکنین و برنامه ما رو تعقیب میکنین خب دکتر سید بیدامی صحبت های تام سوال را کرد بیدامی صحبت ها این دماغ به طرف مثال باید یک قدر کپسیتی داشته باشه بعض اوقات اکثر دوستای که از خارج با ما به تماس میگیرن میگه دکتر سید آفرین از انرژی حالا ما میاله به طرف مثال هم خواست بیننده را باید مطرح باشه هم خواست به طرف مثال فرشته جان باید مطرح باشه که چی از ما مطرح کرد زنگای به طرف مثال که در تلفن دمی جیب ما میاله گر 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 را مادر است دکتر سید ماینا خانانم ایران باید کنترل کنیم خود پلیس و به طرف مثال ایران باید تنظیم کنیم که کمک سرگرمی برای خود بسازیم متوجه است دکتر سید افتخار میکنیم برای سلامت باشین تشکر ما اگه آدم هستیم که در یک زمان مجبور 5 6 چیز انالایز و تحلیل کنیم دیگه رقم نمیشه خب به هر صورت بزرگوار سوال در قسمت مطرح ساختین که می شکل فعال و غیر فعال بدون شک یک سل حالات وجود داره که وایرس از حالت به طور مثال فعال و از حالت کریپلیکیشن و همین فعال چی مناسب همین فعال به این مفهوم که می وایرس دیگه دونه موجه در سرش توی است و به ساز گندشکک وری سو سو چرخک زده رئیس و چوچه داده میره این قسم کده میره این قسم کده میره و در نهایت امر ببینی که عضویت یک تک مملو از وایرس می سازه بنابراین این مسئله کریپلیکیشن باید مورد بحث قرار بگیره بسیار تاکید میشه بعض اوقات که ما باید اصطلاحات طبی به کار نبریم دیگه از این که به طور مثال اصطلاح سبک نمیشه خدا نخواسته ما اینجا موقف هم کاری ما مطرح مثلا ده ها بیشتر از ها دکتر این موضوع رو میبینند اگر ما یک موضوع بسیار غیر علمی بیان کنیم باز میگه دکتر سه بیجه بیخی برنامه تنز جورش کرده متوجه استین و می خاطر اصلاحات تیبی رو باید ما مطرح بسازیم اما مسئله رپلیکیشن وایرس وقتی که نبود انزایم های کبد بلند نبود ماینه پی سی آر دی این ای وایرس را تثبیت کردن نتونست ایچ بی ای که یک مارکر است که نشان میده که وایرس در حالت انکشاف است یعنی او منفی بود باز وقت ما تاپا میزنیم در سرش قرار زده که میگیم وایرس در حالت این اکتیف کریر فارم یا در حالت ناقل غیر فال قرار داره متوجه استین یعنی پیش مریض باید ایستی ویلتی سب دیده شود دریافت کلینیکی پیش مریض موجود نباشه علائم التهاب در جگر یا در کبد مریض موجود نباشه ماینه پی سی آر دی ان ای را تثبیت کردن نتونه بود از باز میگیم که وایرس شکل غیر فال داره ای تو نه که من اگر کسل که نبودم خسته که نبودم به در مثال کدام ذره درد مفاصلی مسائل نداشتم به اشتیای نداشتم میگم وایرس غیر فال اگر روز به اشتیای بودم میگم وایرس خدا فال کرده نه خیر باید ما تو خدا بوزینت تو وفاد وجود داره که ببینید که وایرس در بین به طور مثال به شکل خفیه سر کدر است هزارا دانه رپلیکیشن در روز میکنه ولی مریض تو خبر هم نداره به می خاطر ماینه پی سی آر به دو هدف تثبیت میشه یکی که ما تثبیت کنیم که وایرس در حال پیشروی است یا نیست دوم به طور مثال نتیجه تداوید از طریق ماینه پی سی آر مراجعه کردن میتونیم مریض وقتی که زیر دوا قرار گرفت بعد از ماینه پی سی آر 12 هفته بعد میشه دیده میشه که های تداوید تداوید نتیجه مثبت داده یا نه یا اینکه به طور مثال پیسی مریض به طور در جوی افتاده رئیس به خاطر که کل مریضا اتونیز که کل شرکت هم یک رقم دوار جواب بده بنابراین پی سی آر معنی است که هم به خاطر تشخیص رپلیکیشن یا انقسام وایرس به کار برده میشه و هم به خاطر ازی به کار برده میشه تا اینکه نتیجه تداوید ما ارزیابی کنیم بله. ولی هرگاه انزایمای کبد سایت بالا بود اچ بی ای پیش مریض مثبت بود توسط ماینه پی سی آر تثبیت شد که وایرس در حال انقسام و در حال رشد است و تعداد کپیاش بیشتر از 10 به 5 کپی پرینت شده به یا بیشتر از 20000 اینترنشنال یونیت بود این تثبیت میکنه که وایرس پیش رفته و استاد با وزیر داره که باید پیش مریض دوا توصیه شود بنابراین از قضاوت و تصمیم گرفتن به خاطر ازی که آیا وایرس شکل فعال را داره یا شکل غیر فعال را داره این فقط میتونه توسط یک دکتر برای مریض توصیه شود نه که خود مریض بهش خود قضاوت کنه که از من فعال است از من غیر فعال است از من نیمه فعال است از من هیچ از من او رقم از این خود به طور مثال آدم بازی دادن است و خدای نخواسته تو نشه که مثلا وایرس در حال رپلیکیشن باشه رشد کرده برای رشد کرده برای یک حالت را به بار بیاره که تداوی باز نتیجه نمیده مثلا رپلیکیشن وایرس ها اگر ده به توان نو کپی بیشتر شده باز تداوی اونقدر موثر نیست اگر ده ابتدای یک چیز از این سرش بگیری ببینی که به طور مثال دیگه باز میتونیم که ثمر خوب از داشته باشیم یک درخت از اول که یک باغوان میشونه که تو خود اگه سه شاخه بری که دو سه دادش یک ذره کور کیمیایی دادش خوب یک ثمر میده و تو نمیشه که به طور مثال درخت درخت 20 ساله باشه بز بود از بگه نشه که از این درخت بیت برای ما سیب برای یا امکان داره نداره بالکل خب دکتر سیب در رابطه با تشخیصش بگوین که چگونه ما میتونیم تشخیص بکنیم خا در مورد تشخیص هم اتنای گلم ای بیان میکنیم که تمام تشخیص از به اساس یک سلا تستای صورت میگیره که در خون تثبیت میشه در یافته کلینیکی را پیش مریض میگیریم سب از مریض یک تاریخچه درست میگیریم در مورد زردی دیگه یک روز ما تقریبا یک ساعت بحث کردیم تاریخچه درست گرفته میشه آیا مقاربت جنسی غیر مسئول پیش مریض جاش داره کنم وقت به طور مثال برش خون تطبیق شده سرنج مشترک استفاده کرده نکرده در خانه ایشان کس بوده باش میکنه که زردی داشته باشه نداشته باشه کار کنه مسلکی مثل ما وارخونه است 
متوجه هستیم به خاطر که اینا بیشتر در مرض خطر قرار دارن الکل استفاده میکنه نمیکنه کدام وقت ایدز داشته نداشته ایدز ما میال داره نداره سایر به طور مثال آفات مزمن پیش موجود است یعنی کدام مرض داره که سیستم معافیتیش خفیف بسازه یعنی این پروسه هایی که از مریض باید مطرح شود نقطه دوم عبارت از این است که دریافت های کلینیکی و شکایت مریض ارزیابی میکنیم و با وجود یک سلام ماینات است که ما را به خاطر رسیدن به تشخیص کمک میکنه این ماینات چی هستن خون مریض با در ارزیابی قرار میگیره در خون مریض مارکرای که تثبیت میشه مکمل امیکول از به نام اچ بی اس پروفایل میگن به اچ بی اس پروفایل اچ بی اس انتیجن شامل است اچ بی ای انتیجن شامل است انتی اچ بی اس شامل است اچ بی سی انتیجن انتی بودی شامل است که جی وای جی ام است و در پلیس عبارت از تثبیت دی ان ای وایرس به اساس معاینه پی سی آر است که مو خوب ترین مارکر که برای مو شما نشان میده که آیا ویروس در حال پیشروی است یا نه سی فاکتور است انزایم های کبد مریض می بینیم که آیا انزایم ای استی ویلتی بالاست نه آیا اچ بی ای که یک نو انتیجن از پیش مریض مثبت است نه و آیا دی ان ای مریض در این پی سی قابل تثبیت است یعنی اگر بود سه دلالت به این میکنه که وایرس در حالت انکشاف و در حالت رشد است اگر نبود دلالت به این میکنه که وایرس فرد مصاب است مصابیت داره خون خود بر کس انتقال داده نمیتونه مقاربت های جنسی مسئول رو باید انجا کنه تمام اعضای فامیل باید واکسین شود خود عضویت خودش وایرس در حالت انکشاف نیست یعنی ناقل غیر فعال انتقال میتا خود عضویتش وایرس به شکل ان اکتیو یا غیر فعال است تثبیت از این اساس همین معاینات خون صورت میگیره ولی یک مریض اگر یک دفعه یک پی سی آر پیشش تثبیت شد ضرور نیست که هر روز معاینه پی سی آر کنه پیش مریضای که پتایت بی مثبت می باشه باید اینا در مرحله ابتدایی تداوی هر سه سه ماه بعد معاینه پی سی آر را اجرا کنن بعدها سال یک مرتبه یا دو مرتبه در سال معاینه پی سی آر پیش پی سی آر پیش از اینا تثبیت میشه تا اینکه اگر وایرس در حالت رپلیکیشن باشه در اون مرحله ابتدایی تثبیت شوه تشخیص شوه و به خاطر تداوی از این اقدام عمل بیاد بله سپاس دکتر خب دکتر صاحب اشخاصی که به مرض مبتلا هستن چگونه میتونن اینا تداوی بکنن در مورد تداوی از این فرشا جان اگر از همکارای تکنیکی تقاضا کنیم ما چون صاحب داری نداری که چند دقیقه وقت ما داریم که ما ببینیم چقدر موضوعات توضیح داده میتونم تخمینی خب ده دقیقه وقت داریم خیلی خوب است وقت مناسب است و یک ذره کوشش میکنیم که مورچه ابتدایی که گفتم مال یک ذره اسپید بگیره موضوعی را که ما میخوایم در این مورد بس قرار بدیم عبارت از این است که تداوی مریضا به اساس چی صورت میگیره پیش مریض معاینه پی سی آر صورت میگیره معاینه پی سی آر وقتی که شده دو ایندیکیشن به خاطر تداوی وجود دارد اچ بی ای پیش مریض مثبت باشه و یکی در معاینه دی ان ای تعداد کپی ها بیشتر از 10 به توان 5 کپی و یا بیشتر از 20000 اینترنشنال یونیت است حتی در بعضی مواقع ذکر میکنه مثلا در کتاب سلسنجر میگه تعداد وایرس اپلیکیشن اگر از یوم کدم کم بود شما پشت گپ نگردین تا دویر شروع کنید ولی امو انتروال که قید شده اگر 100000 کپی بیشتر می باشه یا 20000 اینترنشنال یونیت معنی است که در خون است دیگه اونها ترجمه داره نه تفسیر داره و نه به طور مثال تبدیل میشه اصطلاحش در معنی خون بر مریض داده میشه پی سی آر دیده میشه در صورتی که در یک جای دقیق ببینن حالا خود افغانستان در لابراتوار کمی ببری بگی به طور مثال سنترپین استیمیلیشن تست هم اجرا میکنه که در کل افغانستان کس نمیشناسه میگه اجرا میکنه کس نه نمیگه ولی یک جای باشه که واقعا دقیق باشه چرا به اساس زمین دوا بر مریض شروع میشه دوای از اون دوای ارزان نیست دوای قیمتی هست دوای است که اقتصاد مریض آسیب میرسونه هپاتایت بی اقتصاد آسیب مریض آسیب میرسونه شکر اقتصاد مریض آسیب میرسونه فشار اقتصاد مریض آسیب میرسونه یک مریض شکر اونری دوا میخوره هر ماه هزینه از اینکه بسنجی از عایدش کده بعضی اوقات بیشتر میباشه خصوصا دو اوقات اختلاطی بنابراین پیش مریض واقعا اگر ضرورت باشه یک معاینه پی آر اجرا میشه پی سی آر اگر استدباب تداوی رو بر ما شما ارائه کرد بر مریض دوا شروع میشه اینجا دیگه معذرت پذیرفته نمیشه که مریض پیسه داره نداره یا به طور مثال میخواد نمیخواد بیگانه راه حلش هست که برش دوا داده شود دواهای مختلف به صورت عموم شش قلم دواست خاندان اول وزیر به نام نیکلوس هاید نیکلوس هاید ان الاگو میگن که دیج به صورت عموم دوایی که شامل است عبارت از دواهای مختلف مثل انتاکاویر چنوفویر ادیفوویر دیپکسل تلوویدین لامویدین این نامای دواست اینا که است لامویدین که به فارسی هم نشته کنین نشته میگه لا میم و این رقمی سایز نه این دوایی است که بر مریض توصیه میشه اگر این دوا کلش از طریق فهمی توصیه میشه اگر کدام مریض مشکل گرده جمع هپاتایت می داشته باشه چایس دوا بر از اینا تینوفویر است اگر مریض یک خانم به طور مثال هم حمل می داشته باشه و هم زردی سیا داره به خاطر که به جنینش انتقال نکنه بهترین دوا در اینجا انتکاویر و تینوفویر است ابدیت ترین از یک قدر مقاومت در مقابلش پیدا نشده می دوای انتوفویر و تینوکاویر است امی تینوفویر و انتوکاویر که یکیش به مقدار 300 میلی گرم یکیش به مقدار 0.5 میلی گرم دیوریشن یا دوام تداوی از یک سال گرفته تا با پنج سال بله. از یک سال گرفته تا با پنج سال متاسفانه دوای از این به صورت کسی باشه یک ذره که از اینی بلند در ضرورت داره ولی حالات را که پیدا میکنه پیش مریض اگر از او وقایع کده بتونه ارزش داره که باید مریض بله. تطبیق کنه
اگر مریض بتوان مثال مایل می داشته باشه که دوا را به شکل زرقی بگیره خاندان دیگه به نام پگ انترفیرون الفا 2 بر مریضا تثبیت میشه هر هفته یک یک پیچکاری زر قزلی پیش مریضا برشان تطبیق میشه بعض اوقات ممکن است ایره به 48 هفته زرقیات ادامه بتن باز باز مریض در شروع تداوی هر سه سه ماه بعد مورد معاینه پیشار قرار میگیره و بعدها هر 6 6 ماه بعد مورد پیشار قرار میگیره تا اینکه خدای نخواسته و از باز دوباره از شکل فعال خود از شکل غیر فعال خود را به شکل فعال یا اکتیو فرم تبدیل نکرده باشه یک سوال پیشتر شما را کردین مامور به به صورت درست فکر کنم تماس و جواب داده نتونستم در طبابت چیزی که وجود نداره او عبارت از گارانتی یا تضمین است یک اون مریض میای پایش بتار مثال یک کیلو چرک داره زخم داره سیا گشته میگه دکتر سب جور حتما میشه از یک طرف ما خو برای خود مریض هیچ وقت مستقیم نمیگیم که نه تو جور نمیشه او تو راست باید اخلاق طبابت را ایجاب نمیکنه بعد از اون کتی فامیلش میشه نمیش کتی فامیلش بتار مثال صحبت میکنیم پایوازش دیگه ایشا بزرگوار میگیم در طبابت چیزی است که بتار مثال به اندازه 0 اشار یک فیصد هم گارانتی وجود نداره هزار دان عملیات یک جراح میکنه جور میشه هزار یکمش خراب میشه یا بتار مثال معنی رو خودم تضمین خود کرده نمیتونم چون خودم من بتار مثال تحت قیادت پروردگار قرار دارم از نمی برنامه که برامند نمی رای زینا یک رگ میکا فر اپچر میته برو بخیر پشت کارش سرو ده ها دکتر دیده شده آفرین خدای ناخواسته بگو اینا تو راست یعنی در طبابت تضمین وجود نداره بنابراین بعض اوقات همی دوار که بر مریض شروع میکنه فرشته جان مردم آگاهی نداره بعض اوقات که یک دانه پرستامول ببینی که مریض میره جگر جو جو میشه کس تضمین کرده نمیتونه دواره یا یک دانه تابلت نایتو فرانشن یک مریض میبینه بی میبینی که جگر رفت به طرف اکیوت فلمنانت اپاتیک فیلر جگر یک دفعه خراب شد مریض تو حالت به خود اختیار میکنه که میگه از بین زرد چوبه خی کشیدیش بعد دو دیگه یک 50 موتر بیاد در یک 20 میل سلام پشت دکتر کار دکتر خراب کرده مریضه در حالی که بتار مثال اگر عکس العمل بنام عکس العمل ادوسن کراتیک میگن یعنی هیچ تثبیت نیست و به دوز هیچ ارتباط نداره یک قطره کرولان فینو کو قطره چشم از دمی چشم انداختی رفت تا پلاستیک کنی میاره پیش مریض جور کرد گم گم امو سرطان مغز استغان که مردم در بین افغانستان میگه که مغز استغان توانای تولید خون نداره بنابراین دوا و و و تبابت تو گارانتی خاص وجود نداره دیگه حتما مریض این رقم میشه بعض اوقات دوا از ده وایرس بر مریض شروع میکنی میبینی که در جریان دوا ایواز که معصر واقع شو ببینی که بتام سو وایرس فلر میکنه شولاور میسازه متوجه هستید بنابراین ما گفتن نمیتونه که حتما دوا 100 درصد به طور مثالی تضمین میکنه آه. بدون شک در اکثر واقعات به طور مثال دوا موثر تمام میشه ولی بعض اوقات ممکن است که ریپلیکیشن وایرس شولاور بسازه مریض اگر دوای مینو سپرسانت استفاده میکنه خصوصا دوای استروئید یا این ممکن است شولاور بسازه کدام ایچ وی اگر همزمان میگیرش شولاور میسازه هپاتایت بی داره کتی دی میگیرش شولاور میسازه هپاتایت بی داره کتی سی میگیرش شولاور میسازه و مقاومت مریض اگر از مقاومت مافیاتیش پایان بیا با سازی میشه که ریپلیکیشن را که سیستم مافیاتی زیر کنترل خود گرفته ای خطا بره کمی خط مستقی یک پرندگا که گرفتی او خدا ظالم و خدا نخواسته که دوغ نشه که دست گرفتی کمی یک کمک سوس کردی میپرز دست یا معنی شکل است سیستم مافیاتی نمیمونه که ویروس رشد کنه نمیمونه که ریپلیکیشن کنه نمیمونه که انقسام کنه همین سیستم مافیاتی کمی ضعیف شد مست که فشار در دست کم کردی پرنده میپره با پرنده ویروس که دوز زیاد پرید دیگه بازی هزار رقم جنجالا را پیدا میکنه ای احتمامات است که از نگاه تداوی بر مریضا داده میشه مریض وقتی که دوا بر شروع میشه 12 هفته بعد نتیجه تداوی به اساس معاینه پی سی آر مورد ارزیابی قرار میگیره اگر نتیجه مثبت داد پیش میریم اگر نتیجه مثبت نداد سایر بدیلای های الटरनेटیو هایی که وجود داره باید در مورد از اون فکر صورت بگیره بله سپاس دکتر صاحب خب در اخیر هم میشه در رابطه با وقایعش بگین که چگونه ما میتونیم وقایع بکنیم قسمی که شما گفتین وقایع بهتر است بله بله تداوی است شما به شکل خلاص بگین بسیار به شکل خلاص هست صاحب خلاص خو نمیشه به اصل وقایع از کتاب سلسله در یک شش پنج صفحه در موردش توضیحات داده شده که کوتا کوتا از هر چمن سنانی را بیان میکنم طوری که مریض به طور مثال در صاحب سلمانی خود اعتیاد کنه در سی مقاربتای جنسی خود باید اعتیاد کنه در سی به طور مثال آرایشگاه یگان طور که به طور مثال از با دکترا را دیدی بگو از برای خدا اعتیاد کنه یک ذره فکر تاس و در پلیس و وسایل مشترک که وجود داره وسایل مشترکی که به طور مثال برس و دندان گپ و یک استفاده می دهی باید اعتیاد شوه خوراک غذایا به طور مثال که از یک فرد ملوث به فرد دیگه یک ذره گپ کتازی اعتیاد شوه یک عضو فامیل اگه می داشته باشه وایرس باید سایر اعضای فامیلش واکسین شوه در ضمن نقطه دیگه را که باید مریضا در نظر بگیرن و همیشه مال مراعات کنن در صورتی که یک زوج یک طرفش می داشته باشه باید طرف مقابل واکسین شوه بله. یک مادر اگه حمل می داشته باشه در سه ماه آخر حمل پی سی آر از دیده میشه بله. اگه پی سی آرش بیشتر از 200 هزار انٹرنشنل نورد بود برای مادر دوا شروع میشه و به مجردی که نوزادش تولد شده پیشش ایمونوگلوبین تطبیق میشه بله. واکسینای کل وقایای که لحاظ طبی است دو نوع وقایع ما میتونیم پیش مریضا تر کنه وقایع اکتیو پسیو فعال بله. و غیر فعال در پال برای مریض بتون مثلا واکسین تطبیق میشه بله. واکسین دمای صفر 
آخر دمای یک دمای شش سه دوز داره سه مرحله داره مجبور هستیم که سه صحبت کنیم بعد از این امینوگلوبین اگر به ترمسال یک فرد است یک مقاربت جنسی نامرسون میکنه مادر است به مجرد که به ترمسال جنینش پیدا شد و ای وایرس داشته که امینوگلوبین برش تطبیق نشه و کسایی بله. که تحت دیالیز میشن ورودا فلج است زیر ماشین دیالیز که میره اینا باید تداوی شود و, و, و امینوگلوبین برشان تطبیق شود ولی واکسین بهترین آپشنش است خوب ترین آپشنش است ولی تو نیست که مریض این واکسین کرد دیگه خوف کنه بعض اوقات در 25 تا 50 فیصد وقت 5 سال بعد از اینکه واکسین تیر شده میت تترش پایان میاد بله. بنابراین هر 5 5 سال بعد باید تتر واکسین دیده شود تا اینکه آیا فعال است که ما را از سرایت نگاه کنه یا اینکه به ترم سال واکسین دفتر پشت کارش در بعض لابراتوارا بله. ببینید که تاریخ و واکسین که بن تیر شدن نزدیک میشه باز میگه واکسین های رایگان از برای خدا حاضر رقم تجارت های به ترم سال فاسق و فاجری که وجود داره خودداری کنید تا اینکه خدا نخواسته مشکلات سی بر مریضا بله. بار نبیاید سپاس دکتر سیف سلامت باشید دوستا در پایان برنامه هستیم و سپاس از تک تک شما خوبان که تا این دم ما را همراهی کردین و برنامه ما را تعقیب کردین امید که یک برنامه خوب را تقدیم شما دوستا کرده باشیم و معلومات های سی بی شما عزیزان افزوده باشه دوستا بعضی از دوستا در در جریان وقفه تماس گرفته بودن و آدرس دکتر سیف و همچنان شماره تماس شان خواسته بودن که آدرس شان هم هست بازار کارت چهار متصل به یگانه در منتون و همچنان شماره تماس شان هم هست 078 2289 دوباره تکرار میکنم 0789 22 22 89 یعنی این شماره همیشه فعالش می باشه خب دوستان شما میتونید تکرار برنامه را هم تعقیب بکنید و از کانال یوتیوب هم میتونید برنامه ما را تعقیب بکنید تا برنامه دیگر و یک روز دیگر شما عزیزان با خداوند مهربان بسپارم اوقات همه شما عزیزان خوش باشه خدا نگهدارتون